In het kader van de Europese Jeugdweek werd het tweedaagse Joofvest georganiseerd aan het Vlaams parlement in Brussel. Een duizendtal jongeren van verschillende Europese landen kwam samen om zo'n bijdrage te bieden aan meer democratie. Maar is politiek er enkel voor volwassenen of ook voor jongeren? Vandaag vieren wij de lancering van de League of Young Voters, wat het nieuwe democratische platform is voor de verkiezingen van 2014, om jongeren meer te laten participeren in dialoog te gaan met politici. Toch zijn er veel jongeren die hun weg naar de politiek nog niet hebben gevonden. League of Young Voters wil daar iets aan veranderen. Ik denk dat het probleem is dat ze voelen dat hun vote niet telt, dat ze niet telen, dat politici niet over ze weten. Dat is waarom we met ons project League of Young Voters proberen dat te veranderen. Politiek is er voor alle leeftijden. Ook voor jongeren. Maar vaak wordt politiek als saai gezien, wat jongeren soms afschrikt. Politics is not just for older people, it's for young people as well. I mean, myself, I'm a youngster. I wouldn't say that politics is just for the adults. I'm here doing it myself. So there's no shame in being interested about it. Politics is not a byword for boring. Often it is, but it's not, and you shouldn't. And there's ways to find out about it if you just take the time and look into it more thoroughly. And there's always ways and there's lots of organizations and everybody's politically active, but they just don't know it. Er moet een aanleiding zijn om je te engageren in politiek. There needs to be a trigger and sometimes that trigger is by simply attending an event where you see other people who are already active and they motivate you. Sometimes this comes from you. Uh, what we try to do in youth organizations is we try to create conditions for young people to have this moment. Uiteindelijk hebben jongeren zelf de keuze of ze al dan niet actief bezig zijn met politiek. If you're if you're pissed off by something, then you have two choices. You can either sit back and continue complaining, forget about it or actually do something about it. And that's the fundamental choice that each young person needs to needs to do. Thank you.